ஹாய் இந்த வீடியோவில் கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேப்பர்லேருந்து ஒரு கொஷின் பார்ப்போம் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்லேருந்து கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு யூடியூப் மேனோமீட்டர் இருக்குது அதில் வந்து ரெண்டு ஃப்ளூயிட்ஸ் இங்கே வந்து ஏ அண்ட் பின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க ஒன்றோட டென்சிட்டி வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி பர் மீட்டர் க்யூப் அண்ட் இன்னொன்று வந்து தௌசண்ட் கேஜி பர் மீட்டர் க்யூப் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஃபிகரில் வந்து கொடுத்துறத பார்க்கும்போது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் க்யூ லிம்பு இருக்கு இல்லையா அதில் அப்புறம் மோஸ்ட்டில் இருக்கிற லிக்விட் தான் வந்து அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி பர் மீட்டர் க்யூபாக இருக்கணும் ஏன்னா அங்கே டென்சிட்டி கம்மினால் வந்து அது வந்து அந்த பி லிம்பு இருக்க ஃப்ளூயிட்னால் மேலே வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கு ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெறும் ரைட் ஹேண்ட் சைடே மட்டும் பார்த்தோன்னா மேலே இருக்கிறது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஜி பர் மீட்டர் க்யூப் கீழே இருக்க வந்து தௌசண்ட் கேஜி பர் மீட்டர் க்யூப் இதெல்லாம் வந்து ஃபிகரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஏ இஸ் தௌசண்ட் கேஜி பர் மீட்டர் க்யூப் பி வந்து சிக்ஸ் ஸோ அடுத்து கொஷின் இன்னும் ஃபர்தராக போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுலேருந்து நமக்கு என்னெல்லாம் டேட்டா வேறு என்ன டேட்டா கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அண்டு இந்த ரெண்டு லிக்விட்ஸ் இருக்கு இல்லையா பீல இருக்க லிக்விடோட டாப் மோஸ்ட் எண்டோ அண்ட் கியூவோட டாப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தா டென் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பேசிக்கலாக ஒரு ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் போட்டு பார்த்தோன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டேட்டம் லைன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெட் கலர் டாட்டர் லைனை ஸோ அந்த லைனில் வந்து ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது P அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்தோன்னா அங்கே வந்து அந்த ஏ லிக்விடை வந்து கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் ப்ளஸ் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் வில் பி ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க அந்த பி அந்த லிக்விட் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அண்டு அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்குது அடுத்து லிக்விடோட ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தோன்னா ரோஜி ஹெச் இது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா இது பற்றி ஒரு வீடியோ வந்து ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஈக்குவேஷனில் பார்த்தா ரெண்டு சைடு வந்து அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்குது அது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அண்டு பியோட ப்ரெஷர் பார்த்தோன்னா அதோடய டென்சிட்டி வந்து தௌசண்ட் இன்டூ ஜி ஆக்சலேஷன் டூ கிராவிட்டி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பர் சயின் ஸ்கொயர் அண்டு ஹெச் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஹெச்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெட் கலர் டேட்டா ரெட் கலர் டாட்டர் லைன்லேருந்து அந்த ஏவோட டாப் வரைக்கும் இந்த ஹைட் வந்து நமக்கு தெரியாது கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தோன்னா லிக்விட் டென்சிட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆக்சலேஷன் டூ டிகிரவிட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டூ ஹைட்டு ஓகேவா அண்டு வேறு என்ன டீட்டெயில் வந்து கொஷினை சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஹைட்ஸ் எஸ்பி அண்ட் மைனஸ் ஹெச்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டென் சென்டிமீட்டர்னு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் இதை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோன்னா ஹெச்ஏ ஈக்குவல்ஸ் எஸ்பி மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் இதை வந்து ஏற்கனவே இருக்க அந்த நம்ம கிடச்ச அந்த ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் பண்ண அந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணும்போது வி ஆர் கேட்டிங் ஹெச்பி ஈக்குவல்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அது போல் ஹெச்ஏ ஈக்குவல்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதை எதுக்கு அரைவ் பண்ணனா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து இப்போ யூடியூப் மேனோமீட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போதே மெயினாக வந்து அது ஹைட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ கிடச்சிருக்க டேட்டா வச்சு நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுது அப்படின்னு பார்த்துக்காக இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப் போனோம் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஸ்கேலில் வந்து நம்ம ப்ளாட் பண்ணும்போது டேட்டா லைன் வந்து ஜீரோவில் இருக்குது டேட்டம் லைனை அண்டு பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஏ வந்து அந்த டேட்டம் லைன்லேருந்து ஃபிஃப்டின் சென்டிமீட்டருக்கு வந்து ரைஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா டென் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா அடுத்த பாட அது கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் அந்த எக்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும்போது பி லிம்பில் இந்த அது வந்து அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க லிக்விட் வந்து கீழே தள்ளுது அதனால் வந்து ரைட் சைடில் வந்து லிக்விட் வந்து மேலே ஏறுது சப்போஸ் இந்த ரைட் சைடில் ஏறுது இல்லையா லிக்விடு அது ஏற்கனவே இருக்க அந்த ஒரிஜினல் ஹைட்லேருந்து ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக போனால் அதுக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் பி சைடில் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பி சைடில் வந்து நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது க்யூவில் வந்து லிக்விட் லெவல் ரைஸ் ஆகுது அது டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு ஏற்கனவே இந்த லெவ
ஸோ இப்போ ஃபர்தராக வந்து ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக ஒரு டேட்டம் லைன் போட்டிருப்போம் இந்த க்ரீன் கலரில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து நம்ம கொடுக்கூடிய ப்ரெஷர் அந்த எக்ஸ்ன்ற ப்ரெஷரு ப்ளஸ் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் மட்டும் இருக்குது ரைட் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லிக்விட் ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே வந்து அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்ச வேலியூஸ் வச்சு பார்க்கும்போது ரைட் சைடில் இருக்க லிக்விட்ஸ் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஈச் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து ஹைட் இருக்குது அந்த லிக்விட் காலமோட ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் அப்ளை பண்ணோன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து பிஎக்ஸ் அது வந்து கேஜ் ப்ரெஷரு ப்ளஸ் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் ஈக்குவல்ஸ் ரைட் சைடில் வந்து ரெண்டு லிக்விட்ஸ் இருக்குது ஏ அண்ட் பி அதோடய ப்ரெஷர்ஸ் பிஏ ப்ளஸ் பிபி ப்ளஸ் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் பி அட்மாஸ்ஃபியர் ஓகேவா இது வந்து ப்ரெஷர் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு அண்டு இப்போ வந்து ரெண்டு சைடுமே பி அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்குது கேன்சல் பண்ணலாம் பட் கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹவு மச் அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் அதாவது வந்து அந்த எக்ஸ்ன்ற சொன்ன இல்லையா அது வந்து அப்சல்யூட்டில் கேட்குறாங்க நம்ம இங்கே வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து கேஜ் இருக்குது அண்ட் வாட் இஸ் அப்சல்யூட்னா கேஜ் ப்ளஸ் அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து அப்சல்யூட்டு இதை வந்து ஈக்குவேஷன் சொசேட் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைட் டேரெக்டாகவே நமக்கு வந்து பிஎக்ஸ் அப்சல்யூட் இதுதான் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் இது கிடச்சிடுது ரைட் சைடில் வந்து ப்ரெஷர் பை லிக்விட் ஏ ப்ரெஷர் பை லிக்விட் பி அண்டு ப்ரெஷர் பை அட்மாஸ்ஃபியர் இது மூணுமே இருக்குது ஓகேவா ஸோ அடுத்து இந்த ஏன்ற லிக்விட் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரோ ஜிஹெச் அது சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் அதை வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் பண்ணும்போது ரோ வந்து தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் அண்டு ஜி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அண்டு சி சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து ஹைட் வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஓகேவா இதை வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணோன்னா வி ஆர் கெட்டிங் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் கிலோ பேஸ்கல் ஓகே இதை வந்து யூனிட்ஸ்லாம் எப்படி அந்த கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் இன்ட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மீட்டர் இது எப்படி பேஸ்கல் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிம்பிளாக ரிமம்பர் பண்ணுறதுக்கு எல்லா யூனிட்ஸும் எழுதிட்டேன் கேஜி பர் மீட்டர் க்யூப் இன்ட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மீட்டர் இதில் கேஜின்றது மாசு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வந்து ஆக்சலேஷன் மாஸ் இன்ட் ஆக்சலேஷன் வந்து ஃபோர்ஸ் எஃப்எஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏ அதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் அதை வந்து ரெக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் மீது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நியூமனில் ஒரு மீட்டர் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஒரு மீட்டர் க்யூப் இருக்குது மீட்டர் மீட்டர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ வந்து அது க்ரீனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து பேஸ்கல் இது எதுக்கு இந்த யூனிட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணால் இன்கேஸ் வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டேரெக்டாக வந்து போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மேக் ஷூர் தட் த யூனிட்ஸ் ஆர் கன்சிஸ்டன்ட் ஓகேவா அண்ட் இங்கே இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அட்மாஸ்வியர் வந்து கிலோ பேஸ்கலில் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் வந்து லிக்விட் ப்ரெஷர் கேல்குலேட் பண்ணும்போது ரோஜி ஏஜ் பண்ணும்போது அதுவும் அந்த பேஸ்கல் இந்த கிலோ பேஸ்கல் யூனிட்டில் மேட்ச் ஆனால் தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண முடியும் அது போல் அந்த பி அந்த லிக்விட் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ பேஸ்கல் அட்மாஸ்வியர் ப்ரெஷர் வந்து கொஷின்லேயே சொல்லியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் கிலோ பேஸ்கல் எடுத்துக்க சொல்லி ஸோ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி ஆட் பண்ணோன்னா வி ஆர் கெட்டிங் பி எக்ஸ் அப்சல்யூட் ஈக்குவல்ஸ் ஒன் கிலோ பேஸ்கல் ஸோ அதாவது லெஃப்ட் சைடில் அந்த பீன்ற லிம்பில் நம்ம வந்து ஒன் ஆர் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டூ கிலோ பேஸ்கல் இன்க்ளூடிங் அட்மாஸ்வியர் கொடுக்கும்போது க்யூவில் வந்து பார்த்தோன்னா அதோடய லெவல் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் வந்து ரைஸ் ஆகுது இதான் வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அடுத்த கேட் எக்ஸாம்லையோ இப்போயாவது வந்து இந்த மாதிரி யூடியூப் மேடம் பற்றி வச்சு கொஷின்ஸ் வரும்போது அது அதில் என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேட்டம் லைன் டேட்டம் லைனாக ஒரு லைன் போடுறோம் இந்த லைன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஸோ இப்போ இந்த போன கொஷனில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் இது வந்து அந்த ரைட் சைடில் இருக்க ஃப்ளூயிடோட பாட்டம் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டில் வந்து அந்த டேட்டம் லைன் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் வேறு எங்கேயாவது நம்ம இந்த டேட்டம் லைனை மென்ஷன் பண்ணலாமா அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இது மூணில் எதெல்லாம் சரி எதெல்லாம் தப்புன்னு கெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக வந்து இது எது சரி தப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த
மேலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷரை வந்து நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அது பண்ணணுன்னா கீழேருந்து அது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய ப்ரெஷரும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த ஈக்குவல் டு அதை போட முடியும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டம் லைன் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ப்ரெஷர் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது ஏன்னா ஒரு எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாதி செக்மெண்ட் வந்து வேறு டென்சிட்டியில் இருக்குது இன்னொரு எண்டில் பார்த்தோன்னா ஒரு பாதி செக்மெண்ட் வந்து வேறு டென்சிட்டியில் இருக்குது ஸோ இதனால் வந்து ரோஜி வச்சு நீங்கள் போட்டு பார்த்தா கூட அந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டுக்கு வில் நாட் பி மேட்சிங் ஸோ அதனால் வந்து அண்ட் ஒன் அண்ட் த்ரீ வி கேன் யூஸ் இட் அண்ட் டூ வந்து வி கேன்ட் யூஸ் செகண்ட் ஆப்ஷனு தேர்டில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ரைட் சைடில் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா வந்து ரெண்டு லிக்விடும் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மே மேக் ஷூர் தட் யூ அக்கௌண்ட் ஃபார் போத் த ப்ரெஷர்ஸ் ப்ரெஷர் பை இந்த ப்ளூ கலர் லிக்விட் அண்ட் அந்த க்ரீன் கலர் லிக்விட் ரெண்டுமே வந்து ரெண்டுத்தையும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளாக பார்த்தோன்னா அந்த டேட்டம் லைன் கீழே இருக்க லிக்விட் வந்து ஏதாவது சிங்கிள் லிக்விடாக இருக்கணும் அங்கே வந்து ரெண்டு லிக்விட்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ இது மட்டும் ஞாபகம் ஸ்டாலே வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து அக்கௌண்ட் ஆல் ப்ரெஷர்ஸ் இன்க்ளூடிங் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷரு ஸோ இந்த ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது எல்லா ப்ரெஷரையும் வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணிவிடு அக்கௌண்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த கொஷனில் பார்த்தோன்னா வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு லிக்விட் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் ப்ளஸ் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷரு ரைட் சைடில் வந்து வேறு ஒரு லிக்விட் வேறு டென்சிட்டி இருக்குது அது கொடுக்குற ப்ரெஷரு ப்ளஸ் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இதில் ரெண்டாவது கேஸ் நம்ம கொஷனில் வந்து ரெண்டாவது கேஸில் பார்த்தோன்னா வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு டைரக்டாக ஒரு ப்ரெஷர் ஆக்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஏதாவது மெக்கானிக்கல் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை எதோ வேறு ஏதோ என்ன மாதிரி ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்ல பட் அந்த ப்ரெஷர் பிஎக்ஸ் அது அது ப்ளஸ் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு லிக்விட்ஸ் இருக்குது அது ரெண்டு கொடுக்கூடிய ப்ரெஷர் ப்ளஸ் அட்மாஸ்டிக் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் அப்புறம் வேறு எதாவது ப்ரெஷர் இருந்ததுன்னா எல்லாமே வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணியாச்சான்னு ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க அண்டு பி இப்போ வந்து இந்த லிக்விட் செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் எல்லாமே வந்து கேஜ் ப்ரெஷர் தான் அது வந்து அப்சல்யூட் கிடையாது ஸோ அப்சல்யூட் ப்ரெஷரை வந்து நீங்கள் அட்மாஸ்ஃபியரும் அக்கௌண்ட் பண்ணும்போதும் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் தான் வந்து அப்சல்யூட் ப்ரெஷர் ஓகேவா அடுத்து இந்த கொஷனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேசஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அந்த ப்ரெஷர் அப்ளை ஆகாமல் சிம்பிளாக இருக்கும்போது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டென் சென்ட் மினிமம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து லெஃப்ட் சைட் பீல வந்து ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த சைடில் இருக்க வந்து கியூ வந்து டுவெண்ட்டி சென்ட் மினிட் ரைஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு கேசஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொஷனில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு கேசஸ் கொடுக்கும்போது மேக் ஷூர் தட் ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு மென்ஷர் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஒன் அது சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு வேல்யூ கிடச்சிது அதை வச்சு கேஸ் டூ வந்து யூஸ் பண்ணியாச்சு அப்படி தான் பண்ணணும் இல்லை எடுத்தோடனே நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி சிம்னர் ரைஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா அங்கே கூட ப்ரெஷர் பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இதுலேருந்து வந்து நமக்கு என்ன வேல்யூ வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ எப்படி வேணால் அப்ரோச் பண்ணலாம் பட் மேக் ஷூர் தட் போத் ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு கேசஸையும் இன்ஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி என்னெல்லாம் டேட்டா வேணுமோ அதெல்லாம் எடுத்தாச்சு அப்படின்றத மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்டு ஃபைனல் பட் இதுதான் இருக்கல ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு எப்போதுமே வந்து எந்த கலெக்ஷன் பண்ணாலும் யூனிட்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹே ஹைட் எல்லாமே வந்து சென்டிமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க பட் வந்து இது சென்டிமெண்ட்டில் நம்ம டேரெக்டாக எங்கேயுமே அப்ளை பண்ண முடியாது எஸ்ஐ யூனிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டுக்கு ஹைட்டுக்கோ லென்த்துக்கோ வந்து மீட்டர் தான் வந்து எஸ்ஐவோட பேசிக் யூனிட்டு ஸோ அது மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் அடுத்து வந்து இந்த யூனிட்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது லைக் ரோஜி ஹெச்சில் வந்து கேஜி பர் மீட்டர் கியூப் இன்டூ மீட்டர் பர் சயின்ஸ்க்கு ரெண்டு மீட்டர் இது பண்ணும்போது இதுலேருந்து வருது பேஸ்கலா கிலோ பேஸ்கலா அந்த டவுட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து ஒரு தடவை நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்து ஹார்ட்லி இட் வில் டேக் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் நீங்கள் தரவாக இருந்தால் ஸோ இதில் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா யூனிட்ஸ் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு க்ராஸ் செக் யுவர் ஆன்சர் அண்ட் தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ ஸோ இது போல் கேட் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக ஏதாவது